घर से घर तक का सफर है यही जीवन निरंतर अंत में आरंभ में है कहा कोई भी अंतर थामता है यूं हमें नीम का छोटा सा पत्थर I respect her a lot because she's been through so much in life um and she still managed to bring up two children so well in a different country um starting with nothing her personality and um the way she talks about things in the past and how she feels she expresses it very well mother in law she's more like a friend and like my own mother she, uh, i don't feel any difference between mother in law and mother and i feel very comfortable with her she's just like a friend and uh, she guides me through she just allows me to be myself i've read her poems and i can feel them when i read them and i try to understand what she must have uh what state of mind she must have been to write such a poem and uh there's one uh poem of hers called kadhi when i read it i literally had tears in my eyes uh it's about a mother who makes this kadhi uh for his children and then uh she takes it um to her son's place and her daughter-in-law and uh her grandchildren are there and then um she's very disappointed and disheartened to see that no one's interested in her curry and she comes back home disappointed and uh i just feel what uh, uh how nice she writes and i think she deserves the best uh main meri jo pehli kavita thi shayad wo main 12 13 saal ki rahi hongi tab likhi thi और अपने बारे में थी कि मैं जब पैदा हुई तो मेरे दादा दादी कितने खुश हुए और बस उसके बाद लिखा लिखती रही छुपाती रही कभी तो दिखा ही नहीं किसी को और फिर जब भाई बहनों ने तंग करना शुरू किया तो मैंने उसको एक दिन फाड़ फूट के फेंक दिया सारा <laughs> कुछ लिखा हुआ उसके बाद बंद हो गया उसके बाद कुछ कहानियाँ लिखी जो नवभारत टाइम्स में एक के बाद एक तीन संडे को छपी तो मुझे लगा कि ज़रूर कुछ मैं ठीक कर रही होंगी एंड पर उसके लिखने के बाद फिर बंद हो गया क्योंकि मैं छोड़ा ही भारत और यहाँ के जो स्ट्रगल्स बच्चों के साथ छोटे ही रही पर कविताएं मैं लिखती रही हमेशा वन थिंग आप नोटिस अबाउट हर इज दैट शी Uh, small details in anything that mm-hmm. she sees um anything that she finds and she likes to write about these things um they could be about a small droplet of water ek bani boond ne mehrab se latak apna kad lamba karna chaaha baaki boonde bhi dekha dekhi dhakka mukki laga latki kuch der ke liye lambi hui phir aa mili anya boondon mein The amazing thing is, I guess, that she finds poetry in what you'd think are banal things in life. A selection, a whole collection of poems called Red Galica, which is, um, which means, written with sand. कभी बैठे-बैठे बस कुछ आ जाता है ध्यान में और मैं उसी विषय पर सोचती रहती हूँ. उस विषय पे सोचना बंद नहीं होता जैसे मैंने रेत का लिखा लिखा तो एक डॉक्यूमेंट्री आ रही थी टीवी पर और उसमें किसी लेडी का एक बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट्री थी रेत के ऊपर और तो उसको देख के मैं इतनी अभिभूत हुई कि सोचती रही सोचती रही पहाड़ों के बारे में रेत के बारे में और टीलों के बारे में और एक के बाद जैसे एक हफ्ते के अंदर पूरी किताब लिख गई और ऐसे ही जब मैंने ये अभी झूठ झूठ पर लिखा तो सोचा एक बार बस झूठ के बारे में सोचा और लगा कि कितना सब कुछ झूठ हो जैसे पूरे जीवन पूरा इतना कुछ था झूठ लिखने के लिए कि पूरी किताब कब बन गई मुझे पता भी नहीं लगा I think what she writes is really um is really good because I think she picks up real life examples from from what we can see from her immediate family from her friends and family so it's quite easy to correlate what she writes and um, and the meaning within that um, within those stories or poems as as the case may be um 
कहानियाँ अधिकतर वो हैं जो बीती हुई बात है और जो मेरे मित्रों में या जो मैंने देखा है सुना है अक्सर वो सच से शुरू होती हैं और फिर वो मैं इमेजिनेशन में चली जाती हैं तो आप सोचिए कि वो एक सच पे आधारित है और फिर मैं ये नहीं कह रही कि वो सब कुछ इमेजिनेशन है जो कुछ गुजरा है या जिससे मैं गुजरी हूँ या मेरे दोस्त गुजरे हैं वो कहीं कहीं के जो सब इकट्ठे मेरे दिमाग में बैठे हैं कोनों में बहुत सारी चीज़ें वो सब जुड़ती जाती हैं और कौन सा किस कहानी में जुड़ेगा मुझे नहीं मालूम um she's got a heart made of gold you know whenever we're in trouble or whenever we need advice no matter what stress she's under or what you know novel she's in the process of writing she'll find time to help you hamara objective hi hai ki to promote indo british dialogue उसका तो हम लोग ख़ास हमेशा लालायित रहते हैं कि जितना हम अपना इंटरेक्शन लोगों से बढ़ा सकें हम काफ़ी आपने देखा होगा कि इतनी सारी एग्जिबिशन हैं जो लोग इंडिया जाते हैं यहाँ से और वहाँ पे फोटोग्राफी करते हैं या पेंटिंग करते हैं और अब तो इतने सारे इंडो ब्रिटिश आर्ट चैनल्स खुल गए हैं जैसे कली वाला कार्यक्रम देख लीजिए कहाँ कहाँ से लोग आए थे उसमें और काफ़ी जो आर्टिस्ट हैं वो पूरे यू से आते हैं और इवन विदेशों से आते हैं अमेरिका से और यूरोप के कई देशों से भारत के हर प्रदेश से आते हैं आपको मालूम है कैसे हो जाता है कि नेहरू केंद्र में 25-26 कार्यक्रम एक महीने में हो रहे हैं आ, कैसे हो जाता है मुझे खुद नहीं मालूम लेकिन मुझे इतना अच्छा लगता है शायद इसीलिए हो जाता है कि मैं चाहती हूँ कि सब आए हालांकि मुझे ऊपर से ऑर्डर मिलते रहते हैं कि कम करो कम करो हाई कमीशन से एंड डायरेक्टर के पर मुझे लगता है कि इतनी अपॉर्चुनिटी फिर मुझे दोबारा मिले ना मिले और कैसे मैं गिरीश कर्नाड आ रहे हैं पवन वर्मा आ रहे हैं और इतने सारे बड़े बड़े विक्रम सेठ से लेके और नए लेखक और तो हमारी तो यही कोशिश रहती है कि कितने से ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम फीचर कर सकें लोगों के सामने ला सकें दिया है हिंदी साहित्य को और आयोजनों को जिसको 
जो ऐतिहासिक होता जा रहा है जब पोट्री राम साउथ बैंक और वातायन की कल्पना हुई तो उन्होंने जो कहा कि ऐसी चीज़ बनने है और इसके माध्यम से एक मंच उनको खड़ा करना है तो मुझे निष्ठा उसके हर एक काम में जो एक हर्ष है आ, कभी भी किसी भी बात से पीछे नहीं हटती हमेशा हर काम में इन्होंने सपोर्ट किया है हिंदी भाषा और हिंदी संस्कृति के उत्थान के लिए उसके प्रचार प्रसार के लिए जो अथक प्रयास वह कर रही हैं उनका जो योगदान है उसकी मैं सराहना करता हूँ चलो रोम रोम धन्यवाद देता है इधर से उधर काम करती रहती हैं आपकी कविताएं आपकी कहानियाँ पढ़ पढ़ के मुझे इतनी खुशी होती है और बहुत ज़्यादा मुझे रचनात्मक सोच का मैंने कई बार परिणाम देखा है यहाँ के कार्यक्रमों में हर चीज़ को बड़े मेटिकुलस ढंग से सुपरवाइज करना और इस बात की कोशिश करना कि वो ठीक से इम्प्लीमेंट हो जाए अच्छी तरह से लागू हो जाए she is generous she is kind she is helpful and she is always with a smile and um, i think what makes her uh, more special extremely valuable is uh, that she is a poet herself an artist who understands human sentiments and knows how to express them beautifully she is an award winning writer and we are so proud to have divya with us here in the uk amongst the indian cultural faculties itne badhiya badhiya logon ke sath maine kaam kiya हर डायरेक्टर अपनी अपनी कुछ खासियत लेकर आए थे और जिससे सेंटर बहुत आगे बढ़ा क्योंकि हर अपनी अपनी खूबी लेकर आए जैसे गिरीश कन्नाड आए तो फिल्म से जुड़े और थिएटर से जुड़े लोग और कार्यक्रम बहुत हुए लोग बहुत आए शेखर कपूर जैसे और नसीरुद्दीन शाह जो ये सब यहाँ रहते थे एक तरह से शबाना आज़मी और वो तो दिन रात उनके साथ वो रहता था और जब चौधरी जी आए उनका क्या है प्रोफेसर चौधरी तो उनका था अपना था लिटरेचर के आदमी थे तो वो लिटरेचर से संबंधित लोगों को बहुत लाए और पवन वर्मा की तो आपको पता है कलरफुल मल्टी फैसटेड पर्सनैलिटी मुझे दिव्या माथुर के साथ काम करने का मौका तीन साल से प्राप्त है और मैं ये कहना चाहूँगी कि लंडन जैसे महानगर में दिव्या अपने आप में हिंदी की एक अभिव्यक्ति है तन मन धन से वो हिंदी का खुद परिचय है और हम सब का ये दायित्व बनता है कि जो काम उन्होंने आरंभ किया है उसको हम सब लोग आगे बढ़ाएं मेरे ख्याल से मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि गोपाल गांधी मुझे यहाँ लेकर आए हाई कमीशन से जिनसे मिलने के बाद शायद आपको ज़िंदगी अच्छी लगने लगे जिनसे मिलने के बाद शायद आपको इंसानियत पर भरोसा हो जाए इतना इतना स्नेहिल व्यक्तित्व तो है जिससे एक बार मिलने फिर वो कभी उनको भूल नहीं सकता और इतना प्रेम इतनी निश्चल इतनी पारदर्शिता है उनमें कि वो एक एक जिसको हम कहते हैं शुद्ध इंसान